Evening in the Mukitaraka, Hello friends, I am going to talk about the Quran class. I am going to talk about the she became a gutter and the Totum and Billiana, Totum and Vesum, while there was a titana for an class in the very Kunyu could take a beginner class in school and Dada Grand Parana, a pretty beginner. But two to Arikanya, Mutaka, the Torican Shasham, and the Avalet and the Kanda Gaisa and the Galati with the Ambal Poklanda. In the moon, are an undertow. I love you, and I don't know. When you came, in the other animate landing and ring it to the two and again, or so I don't
മഴയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വഴുക്കലില്ലായിരുന്നു ഈ സിമെന്റിന് മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെ കാണിച്ച ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വന്നിരിക്കാൻ ഒരു സുഖമാണ് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വന്നിരിക്കും സമയം കിട്ടാറില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മരമുണ്ട് അത് കുടിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വഴുതി താഴെ വീഴും ഇതിന്റെ പറകിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പുണ്ട് അത് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ നോക്കും എന്ത് രസാണ് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ എന്റെ ക്യാമറ വെള്ളത്തിൽ പോയാൽ ഞാൻ പെട്ടു പോകും അടുത്തോടെ കാണിച്ചാലേ ഞാൻ ഞാൻ വഴുതി ഇപ്പൊ വീണ് വാങ്ങിയ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി എഴുന്നേക്കേണ്ടി വരും ഒരാൾപ്പൊക്കം വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ ഒരാൾപ്പൊക്കം വെള്ളമുണ്ട് എന്റെ അകത്ത് വേനൽക്കാലമാകുമ്പോ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഈ സൈഡിലൂടെ വറ്റിപ്പോകും കാരണം ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ തെങ്ങിന്റെ വേരൊക്കെ വരുന്ന കാരണം ഇതൊന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് മെയിൻറ്റൈൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് മെയിൻറ്റൈൻസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വേനൽക്കാലമാകുമ്പോഴേ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിപ്പോകും ഗപ്പി മീനുണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ ഗപ്പി മീനുണ്ട് എൻ്റെ അകത്ത് അപ്പൊ ഇതാണ് രാവിലത്തെ നല്ലൊരു കാഴ്ച മഴയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വഴുക്കലില്ലായിരുന്നു ഈ സിമെന്റിന് മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെ കാണിച്ച ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വന്നിരിക്കാൻ ഒരു സുഖമാണ് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വന്നിരിക്കും സമയം കിട്ടാറില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മരമുണ്ട് അത് കുടിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വഴുതി താഴെ വീഴും ഇതിന്റെ പറകിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പുണ്ട് അത് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ നോക്കും എന്ത് രസാണ് ഇവിടെ നിൽക്കാന് എന്റെ ക്യാമറ വെള്ളത്തിൽ പോയാൽ ഞാൻ പെട്ടു പോകും അടുത്തോടെ കാണിച്ചാലേ ഞാൻ ഞാൻ വഴുതി ഇപ്പൊ വീണ് വാങ്ങിയ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി എഴുന്നേക്കേണ്ടി വരും ഒരാൾപ്പൊക്കം വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ ഒരാൾപ്പൊക്കം വെള്ളമുണ്ട് എന്റെ അകത്ത് വേനൽക്കാലമാകുമ്പോ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഈ സൈഡിലൂടെ വറ്റിപ്പോകും കാരണം ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ തെങ്ങിന്റെ വേരൊക്കെ വരുന്ന കാരണം ഇതൊന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് മെയിൻറ്റൈൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് മെയിൻറ്റൈൻസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വേനൽക്കാലമാകുമ്പോഴേ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിപ്പോകും ഗപ്പി മീനുണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ ഗപ്പി മീനുണ്ട് എൻ്റെ അകത്ത് അപ്പൊ ഇതാണ് രാവിലത്തെ നല്ലൊരു കാഴ്ച ഇതാണ് അടുത്ത അമ്പലക്കുളം ഇത് ഞാൻ എന്റെ ഇവിടെ പുല്ല് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ലോൺ എന്റെ നടുവിലായിട്ട് വാഴം കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഇന്നലെ വരെ നല്ല പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ വിത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആവശ്യക്കാർക്ക് ഞാൻ വിത്ത് ഇവിടുന്ന് സെയിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് വിത്ത് ഞാൻ വേറെ തന്നെ പാത്രത്തിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചെടികൾ ആമ്പൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാനും നമുക്ക് എന്നും അതൊരു ഇതാണല്ലോ നമുക്ക് മുറ്റത്തെ വീട്ടിലോട്ട് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചെടികളോടും അതിനോടൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്ത് പോയി ഒന്ന് എന്താ പറയുക അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അവരൊന്ന് സ്പർശിക്കുക ഞാൻ വൈകിട്ട് വന്ന് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഒരു പത്തോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറമ്പിലൂടെ നടക്കും അതിന് അതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് അതിനെല്ലാം നോക്കും എന്താ പറയുക സംസാരിക്കുകയെന്ന് പറയില്ലേ അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം അതൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക്ക് ഫീലാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ നട്ട് വളർത്തിയ സസ്യങ്ങളാവട്ടെ ചെടികളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ തൈകളാവട്ടെ എല്ലാം നമുക്ക് വിളവ് തരുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു അതിൽ പരം വേറൊരു സന്തോഷമില്ല 
നമ്മളെ മക്കളെ നോക്കുന്നതിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ചെടികളെയും സസ്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കാരണം അത് പ്രകൃതി നമ്മൾ പ്രകൃതി നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പറമ്പിലൊക്കെ സസ്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം തൈകളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇപ്പം ഈ മോഡേൺ ലൈഫിലെ ഒരു വീടിന് ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് വീടിൻ്റെ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അല്ല പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്താണ് അഞ്ച് സെൻറ്റ് വീടും ബാക്കി അഞ്ച് സെൻറ്റ് മുഴുവനും ഇൻ്റർലോക്കാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കില്ല ഭാവിയിൽ വെള്ളം ലഭിക്കില്ല കാരണം വെള്ളം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൂമിയിലോട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി പോകണം അപ്പം വെള്ളം ഇറങ്ങുന്ന സംവിധാനം നമ്മൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭാവിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അപ്പോൾ ഞാൻ പറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ആമ്പലിനെ ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കണം നല്ല ഇതിങ്ങനെ കുറേ നേരം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൂക്കൾ തന്നെ ഫ്ലവർ വൈസ് ആക്കാം നമ്മൾ വീട്ടു മുറ്റത്തെ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് നോക്കും ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ബാക്കി അടുക്കള ജോലിയൊക്കെ ഒരുപാട് ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അരി ഇട്ട് ഇതുപോലെ അരി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് അടച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇച്ചിരി കൂടി തിരി ഫ്ലെയിം കൂട്ടും കേട്ടോ ഇത് കൂട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ഗ്യാസ് ഇത് ഫ്ലെയിം ഓൺ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മറ്റു പണികളൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചോറ് അവിടെ റെഡി ആവും അപ്പം എനിക്ക് ദോശക്ക് അരി അരി അരക്കണം അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാം എൻ്റെ അടുക്കള അടുക്കളയിൽ വാഷ് ബേസിൻ്റെ പൈപ്പ് വരുന്നിടത്ത് കുറച്ച് പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ വെളിയിൽ നിന്നാണ് പാത്രമൊക്കെ കഴുകുന്നതും കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ സിങ്ക് ഒന്ന് ഞാൻ തേച്ച് വെക്കണം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തേച്ച് വെക്കണം ഞാനിതിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ പാത്രങ്ങളിൽ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ദിവസത്തിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഒരു മാസത്തിനും ശരിയാവും നമ്മുടെ പണി നടക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത മാസം ഓണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അടുക്കളയിൽ കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നന്നായി നീറ്റായിട്ട് വെക്കണം അതാണ് എൻ്റെ ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മാസമായിട്ട് ഈ പൈപ്പ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഈ പൈപ്പൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കഴിക്കാം സൈഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെറിച്ചാണല്ലോ പാത്രം കഴിയുമ്പോഴത്തെ അതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴിക്കും തുടച്ചു വെക്കാം എപ്പോഴും നല്ല അടുക്കള നീക്കാണെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്താ പറയാ കണ്ടളയില് പറയാറില്ലേ ഒരു സ്ത്രീയാണ് വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളുമാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അടുക്കളയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഐശ്വര്യം വന്ന് ചേരും കുളിക്കാതെ സ്ത്രീകൾ അടുക്കളയിൽ കയറരുത് അത് എൻ്റെ ഒരു ഉപദേശം കൂടിയാണ് കാരണം അത് നല്ലതല്ല കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹിന്ദു മതാചാര പ്രകാരം സ്ത്രീ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആൾക്കാർ കയറുന്നതാണ് നല്ലത് എനിക്ക് പണ്ടുള്ളവരാരും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നെ ഞാനൊരു പ്രായമാകുമ്പോൾ എനിക്കത് മനസ്സിലായി രണ്ടു കൊട്ട് ഞാൻ അടുക്കളയിൽ കയറുന്നത് കുളിച്ചിട്ട് വരുന്നു അതുപോലെ പാത്രത്തിനെടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് കരുതുന്നു ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം തുണി എടുക്കട്ടെ 
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിങ്ക് ഒക്കെ നന്നായി ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല വെട്ടി തിളങ്ങുന്ന പോലെ ഇല്ല അതുപോലെ എപ്പോഴും നീറ്റായിട്ട് വെക്കണം അടുക്കള എപ്പോഴും അപ്പൊ ഞാൻ ദോശ ചുടാൻ പോകണ രണ്ടു മൂന്ന് നാലോ അഞ്ച് ദോശ ചുട്ടു വെക്കും ഞാൻ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തന്നെ സ്പൂണോടെ ആക്കുന്നതാണ് ഞാന് വാഴയുടെ തണ്ട് കുറച്ചില്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുവാണ് ചോറ് റെഡിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ നമ്മുടെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്ര മാറ്റി വെക്കാം ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് പോയതിന് ശേഷം എടുത്ത് വാർത്ത് വെക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ദോശ ചുടാൻ പോകണ രണ്ടു മൂന്ന് നാലോ അഞ്ചോ ദോശ ചുട്ടു വെക്കും ഞാൻ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തന്നെ സ്പൂണോടെ ആക്കുന്നതാണ് ഞാന് വാഴയുടെ തണ്ട് കുറച്ചില്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുവാണ് നമ്മുടെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ നമ്മുടെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്ര മാറ്റി വെക്കാം ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് പോയതിന് ശേഷം എടുത്ത് വാർത്ത് വെക്കണം നമ്മുടെ ചോറ് റെഡി ആയി പെട്ടെന്നായല്ലോ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു നോട്ട് അരിയാണ് പത്ത് മിനിറ്റും വേണ്ട കേട്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ വേവിക്കാനായിട്ട് അധികം സമയം വേണ്ട ചോറ് അളിഞ്ഞു പോവില്ല ഇതൊന്ന് വെള്ളം ചേർത്ത് വാർത്ത് വെക്കണം നമ്മുടെ ചോറ് റെഡി ആയി കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ചോറ് റെഡി ആവും ഇതുണ്ടോ നമ്മുടെ ചോറ് റെഡി ആയിരിക്കുന്നത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ചോറ് വന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ രണ്ട് ദോശ ചുട്ടു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചോറ് വന്തു ഞാൻ ദോശ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ദോശ എടുക്കുവാണ് അത്ര സമയമേ വേണ്ടു നമുക്ക് ചോറ് പോകാനായിട്ട് പെട്ടെന്നാവുന്ന പണിയാണ് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് തിരി താഴ്ത്ത് ആദ്യം ചോ നല്ല തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തിരി താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചോറ് റെഡി ആകും വിസില് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ അളിഞ്ഞു പോകാനോ ഒന്നും വഴിയില്ല ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ചോറുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്നെൻ്റെ ദോശ ചുട്ടു കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് മതിയായ ദോശ ചുട്ടു ജാവിടിക്കാം ആ ഹാ നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പുറത്തെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് അടിപൊളി മഴയാണ് ചായ ഓടിക്കാൻ ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ നോക്കിയത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല നല്ല മഴയാണ്
അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് എനിക്ക് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കണം സാമ്പാറിന് വേണ്ടിട്ട് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞു നോക്കണം ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറോളം കുതിർത്തി വെച്ച കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇതുവരെ വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കണം സാമ്പാറിന് നല്ലോണം വേവുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് മുറിച്ചു വെക്കുക ക്യാരറ്റും വെള്ളരിയും ഞാൻ ഓൾറെഡി മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് മൂന്നോ നാലോ പീസേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ പിന്നെ വണ്ടയ്ക്കയും തക്കാളി അതൊന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് സൈഡായിട്ട് മുറിച്ചു വെക്കാം കാരണം ഇതൊക്കെ വേവ് കുറഞ്ഞതാണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാ മതി ചേനയും കോവക്കയും കൂടി വേണം അത് ഞാൻ പറമ്പിന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൂടി പറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് മുറിച്ചു കാണിക്കാം മഴ പെയ്യുന്നതിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റും നല്ല മഴയാണ് അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിലും പറിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ പോട്ട് സവാള പിന്നെ വണ്ടയ്ക്ക വണ്ടയ്ക്കാൻ മുറിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് നോക്കണം അവരുടെ പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് വേണം മുറിക്കാൻ ഇനി പച്ചമുളക് മുറിക്കാം ഇത് എൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇട്ടേക്കാം ഇതുപോലെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി കുഞ്ഞ് പച്ചമുളകാണ് എൻ്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് പച്ചമുളകാണ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട അപ്പൊ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചേനയും കോവയ്ക്കയും പറിച്ചിട്ട് വരാൻ പെട്ടെന്ന് അത് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നതാൽ എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം വീണ്ടും പോയി എടുക്കാൻ പോന്നെ അപ്പൊ ഇനി ഒരു ചേന കൂടി കിളച്ചെടുക്കണം ചേന ഞാന് ഗ്രോ ബാഗിന്റെ അകത്ത് നട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കിളച്ചു വെക്കണം ഒരു ചേന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞു ചേന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഇന്നത്തെ ആവശ്യത്തിൽ അത് മതി
പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ കെട്ടി കിടന്ന് ഒരുപാട് കൃഷികളൊക്കെ നശിച്ചു പോയായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഇതൊന്നും ആയില്ല കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് അകത്ത് കൊണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം ഒരു കുഞ്ഞും ചേനയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കോവക്കയും കിട്ടി ഞാൻ കോവക്ക കോവക്ക പറിച്ചോണ്ട് കേട്ടോ അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ചേനയത് ചേന ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കളച്ച് എന്നത് കണ്ടതാണല്ലോ ചെറിയൊരു പീസ് ഇടുന്നുണ്ടോ ഇത്രയും കുറെ കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്തോ ഇന്നത്തെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കോവക്ക ആയി നമുക്ക് സാമ്പാറിൽ ഇടാനാണല്ലോ ഇത്രയും മതി നമുക്ക് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ആദ്യം ഇതുപോലെ ചുമന്ന പരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ പരിപ്പാണ് കൂടുതൽ എടുക്കുക പെട്ടെന്ന് വേവും ചെയ്യും പിന്നെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഈ പരിപ്പാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പൊ അത് ഇതിലോട്ട് ഇടുവാണ് ഒരു കർണാടക സ്റ്റൈല് സാമ്പാറാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോന്നെ കന്നഡ സ്റ്റൈല് ഞാൻ ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാത്തോട്ട് ഇടാൻ പോണ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലോണം വേവുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടു പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും ഒരു മൂന്ന് നാല് വിസിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും പരിപ്പും ചേന അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വേവുള്ള സാധനങ്ങളും ഒന്നിച്ച് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ഒന്ന് വേവട്ടെ കഷ്ണങ്ങള് വേവുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒന്ന് തേങ്ങ പതിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വർക്ക് ഏരിയാണിത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ മഴ കാരണം പുറത്തൊന്ന് തേങ്ങ പൊതിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല
ഇതിന്റെ തേങ്ങാപ്പാലെടുക്കണം സാമ്പാറിന് ഒഴിക്കാനായിട്ട് കറണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയില്ല കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വേകുന്നുണ്ട് കറണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും അതൊരു പകുതി വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ബാധിക്കാൻ കൂടി ഇട്ട് വേവിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്കയും തക്കാളിയും മുളകും കൂടി ഇട്ട് വേവിക്കാം നന്നായി വേവട്ടെ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താ നോക്കാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ശർക്കരയാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര പാനിയുണ്ട് ശർക്കര പാനി അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര തന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇട്ടാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് എടുത്തിട്ട് ശർക്കര പാനിയാണിത് അതുപോലെ മുളക് മുളക് മല്ലി എല്ലാ പൊടിയും കൂടി വറുത്തരച്ച് വെച്ചതാണിത് ഒരു ഹാഫ് ഫുള്ളായിട്ട് അരയണമെന്നില്ല നന്നായിട്ട് പൊടിയണമെന്നില്ല ഒരു ഹാഫ് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഇതാക്കി പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാലെടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് പുളി ആവശ്യത്തിന് പുളി ഇത്രയും പുളി വേണ്ട കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് പുളി വേണം അപ്പൊ തേങ്ങ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് അത് പാലെടുക്കണം അതുകൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശർക്കര ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം ഞാന് അപ്പൊ ഞാൻ തേങ്ങ അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വലുത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇടാൻ പോവാണ് അതുപോലെ ശർക്കര ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പുളി കുതിർത്തി വെച്ച് തന്നെ കുറച്ച് പുളി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ച് തേങ്ങാ പാലുണ്ടല്ലോ അത് കൂടി ഒഴിക്കാം എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി തിളപ്പിക്കണം നന്നായി തിളക്കണം കറി
Sambar on night, I'll see you in the data. When you get a supply for you, don't take a manicure with you, turn on the party in Sambar ready with Nanda. When Yan Nidinda Adiati Chartrik in the specialized Chartrik in the Sharkariana, the Canada style of Sambarana, Canada Sambarle, Madam Jatitan and Daka, Ningle Palashatranga Limboy, another Anathina Kirikumber, the Mala, Namaka, the Nakariel and Dalo, Sambar like an alleged sweetness and Dowle, Adinda Adinda Rasidana, where. Sharker is welcome. I'm going to Canada stately jewelry in the Sametani and the Padicha. Canada Brahmins King and Anna Chain. For the city, I go to the Karyaka. I'm a duo or city. I come. He's Amber and Allah Tasty and Atta. The Lachon, the Tanaka flame of him. 